শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে স্বাগত গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ আমি সানজিদা আফরিন তোমাদের কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর আজকে আমরা কথা বলবো দ্রবণ নিয়ে এর আগে চলো আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে কি নিয়ে কথা বলেছি সেটা একটু স্মরণ করে আসি আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে পদার্থের সম্পর্কে মৌলিক ধারণা নিয়েছি সেখানে আমরা পড়েছিলাম মিশ্রণ সম্পর্কে বা মিক্সচার সম্পর্কে সেখানে দুই ধরনের মিক্সচার ছিল একটি হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ আর একটি হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ অসমসত্ব মিশ্রণ হচ্ছে সেই ধরনের মিশ্রণ যেখানে মিশ্রণটার সকল জায়গায় পদার্থের উপাদানগুলো সমানভাবে বিন্যস্ত না অর্থাৎ তাদের উপাদানগুলোর অনুপাত সব জায়গায় সমান নয় কিন্তু সমসত্ব মিশ্রণে উপাদানগুলোর অনুপাত সব জায়গায় সমান সেরকম একটি সমসত্ব মিশ্রণের উদাহরণই হচ্ছে দ্রবণ আমরা দ্রবণ বলতে কি বুঝি আসলে দ্রবণ হচ্ছে সেই ধরনের মিশ্রণ যেখানে দুই বা ততোধিক পদার্থ একসাথে সহাবস্থান করবে কিন্তু তাদের রাসায়নিক সংযুক্তির কোনো ধরনের নির্দিষ্টতা থাকবে না আমরা রাসায়নিক সংযুক্তির আলাদা আলাদা ভাবে দেখলেও দ্রবণ একই থাকবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ হতে পারে যে যেরকম চিনি আর পানি দ্রবণ চিনি আর পানি দ্রবণে আমি যদি একশো গ্রাম পানিতে দশ গ্রাম লবণ দিই ক্ষেত্রে একটি দ্রবণ তৈরি হবে আবার একশো গ্রাম পানিতে যদি ত্রিশ গ্রাম লবণ দিই সেক্ষেত্রেও একটি দ্রবণ তৈরি হবে সেই ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংযুক্তির কোনো নির্দিষ্টতা দ্রবণের ক্ষেত্রে দরকার নেই এবার আসি বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ সম্পর্কে আলোচনায় এক ধরনের দ্রবণ আছে যে ক্ষেত্রে তরল দ্রাবকে গ্যাসীয় দ্রব তরল দ্রাবকে তরল দ্রব তরল দ্রাবকে কঠিন দ্রব এরকম এক এক ধরনের দ্রাবকে এক এক ধরনের দ্রব মিশ্রিত হয়ে বা দ্রবীভূত হয়ে এক এক ধরনের দ্রবণ তৈরি করে এর আগে আমরা দ্রাবক এবং দ্রব সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নেই দ্রবণ বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে দ্রাবক এবং দ্রবের মিশ্রণ দ্রাবক কি দ্রাবক হল কোনো দ্রবণে যে উপাদানটা বেশি পরিমাণে থাকবে সেটি হচ্ছে দ্রাবক এবং যে উপাদানটি কম পরিমাণে থাকবে তাকে আমরা দ্রব বলবো এখন দ্রবর যেই দ্রবণের যেই উদাহরণগুলো আমরা দেখলাম তার মধ্যে তরল দ্রবকে গ্যাসীয় দ্রব যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি কোকা কোলা কিংবা ফান্টার কথা সেখানে তরল দ্রবণে তরল দ্রাবকে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড মিশ্রিত অবস্থায় দেখি আবার তরল দ্রাবকে তরল দ্রবর উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি অ্যালকোহলকে সেক্ষেত্রে পানি এবং অ্যালকোহলের মিক্সচার হচ্ছে কনজিউম করা হয় তরল দ্রাবকে কঠিন দ্রব থাকতে পারে যেটা হচ্ছে চিনি পানির দ্রবণ কিংবা লবণ পানির দ্রবণ ইত্যাদি গ্যাসীয় দ্রবকে গ্যাসীয় দ্রবণ হতে পারে বায়ু সেক্ষেত্রে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন সব কিছুই হচ্ছে বায়ুতে বিদ্যমান থাকে আবার কঠিন দ্রাবকে কঠিন দ্রব থাকতে পারে যেটা হচ্ছে ধাতু সংকর ধাতু সংকরটা হচ্ছে আমরা যে তামা কিংবা তামা এবং লোহার মিশ্রণে হচ্ছে এক এক অন্য ধাতুর সংকর তৈরি করি সেক্ষেত্রে সেটা ধাতুর মিশ্রণ অর্থাৎ কঠিন এবং কঠিনের মিশ্রণ আবার কঠিন দ্রাবকে তরল দ্রব হিসেবে চিন্তা করতে পারি কঠিন ধারতে যদি আমরা পারত যেটা তরল সেটার সাথে যদি মিক্সচার করি আবার গ্যাসীয় দ্রাবকে তরল দ্রব হিসেবে চিন্তা করতে পারি কুয়াশাকে কুয়াশা হচ্ছে আমাদের বায়ুর মধ্যে পানির যে অণুটা আছে সেটা হচ্ছে মিশ্রিত একটা দ্রবণ হিসেবে ফর্ম করে থাকে এবার আমরা দ্রবণের প্রকার ভেদ দেখব দ্রবণ আসলে তিন ধরনের একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণ আরেকটি হচ্ছে অসম্পৃক্ত দ্রবণ আরেকটি হচ্ছে অতিপৃক্ত দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ অতিপৃক্ত দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণ সব কিছুই অ্যাকচুয়ালি নির্ভর করে তাপমাত্রার উপরে কোনো দ্রবণটাকে দ্রবণটার প্রকার ক্ষেত্রে আমি কিভাবে করব সেই জন্য আমার দরকার হয় দ্রবণের মধ্যে দ্রাবকের একটা ক্রাইটেরিয়া থাকবে দ্রবের একটা ক্রাইটেরিয়া থাকবে এবং তাপমাত্রাটা কি ধরনের আছে সেটার উপরে নির্ভর করে এখন আমরা সম্পৃক্ত দ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা করি সম্পৃক্ত দ্রবণ বলতে আমরা কি বুঝি সম্পৃক্ত দ্রবণ হচ্ছে সেই দ্রবণ যেখানে কোনো দ্রাবকে আমরা যে পরিমাণ দ্রব যোগ করেছি এবং দ্রবটা দ্রবীভূত হয়ে গেছে এর চেয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব যদি আমরা দ্রবণে যোগ করি তাহলে সে আর দ্রবীভূত হবে না অর্থাৎ সে নিচে অধক্ষেপ রূপে থাকবে অর্থাৎ আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব যখন দ্রাবকে যোগ করব এবং সে সম্পূর্ণরূপে দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণ এবার আসি অসম্পৃক্ত দ্রবণে অসম্পৃক্ত দ্রবণ হচ্ছে সেই দ্রবণ যেই দ্রবণে সম্পৃক্ত দ্রবণ হতে যেই পরিমাণ দ্রাবক দ্রব লাগে তার চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব উপস্থিত আছে অর্থাৎ তাতে আরও বেশি দ্রব যদি আমরা যোগ করি তাহলে সে দ্রবীভূত হতে পারবে এবার আসি অতিপৃক্ত দ্রবণে অতিপৃক্ত দ্রবণ হচ্ছে সেই দ্রবণ যেই দ্রবণে সম্পৃক্ত দ্রবণের চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব দ্রাবকের দ্রবীভূত আছে অর্থাৎ সে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হওয়ার পরেও আরও অতিরিক্ত দ্রব নিচে অধক্ষেপ রূপে আছে সে ক্ষেত্রে আমরা অতিপৃক্ত বা সুপার স্যাচুরেটেড দ্রবণ রূপে যোগ করব সেই জিনিসটাকে এবার আসি সাসপেনশন বা ঝুলন সাসপেনশন বলতে আমরা কি
সাসপেনশন হচ্ছে সেই দ্রবণ যে ক্ষেত্রে আমাদের যে দ্রবটা উপস্থিত আছে সে সম্পূর্ণরূপে দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না সে কলয়েড কণা রূপে দ্রবণের মধ্যে অবস্থান করে এবং তার আয়তন আকার হয় মোটামুটি দুইশো মাইক্রোমিটারের মতো এবং এর চেয়ে বেশি হতে পারে সে ক্ষেত্রে আমরা কলয়েড কণা হিসেবে যেই দ্রবণে কোনো কণা দ্রবীভূত থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে সাসপেনশান বলবো সাসপেনশান এবং দ্রবণের মধ্যে যে বেসিক পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে দ্রবণের ক্ষেত্রে দ্রবের যে অণুগুলো আছে সেগুলো দ্রবণে পুরোপুরি দ্রবীভূত হয়ে যায় কিন্তু সাসপেনশানের ক্ষেত্রে দ্রব পুরোপুরি দ্রবীভূত হয় না সে একটা নির্দিষ্ট কলয়েড কণা রূপে অবস্থিত থাকে অবস্থান করে সাসপেনশানের উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি দুধকে দুধের আমরা জানি দুধে যে কলয়েড কণাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সাসপেনশানের মতো করে অবস্থান করে আমরা আজকে শিখলাম দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণ অতিপৃক্ত দ্রবণ ইত্যাদি তোমাদের সাথে সামনের ক্লাসে দেখা হবে আমি সাঞ্জিদা ফ্রি তোমাদের কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর ধন্যবাদ